ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತುನೂ ಸಹ ಒಂದು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಗ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಇರುವಂತಹ ವಾಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಿಸುವಂತದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರುವಂತ ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿರುವಂತ ಹಣ ಇದೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಟ್ಟಿರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂತ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತೀರ ಆದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ವಾಸ್ತು ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನಾದ್ರು ಈಗ ಸೈಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕಟ್ಟುವಂತ ಬಹಳ ಜನ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಟ್ಲಿಸಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಹೋದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಸಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಮನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನೆಯನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಮತ್ತೆ ಲೋನು ಬೇಗ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನ ನೀವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಆ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಗಮನ ಹರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಳತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಆಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಕಾಕಾಯ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಸಿಂಹಾಯ ಇಂತಹ ಹಾಯಗಳು ಬಂದಾಗಲೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದಷ್ಟು ಅಳತೆ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೆ ಧ್ವಜಾಯ ಅದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತದ್ದು ಮನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಋಷಭಾಯ ಗಜಾಯ ಈ ರೀತಿ ಬರುವಂತ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋ ವಿಚಾರ ಈ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ರೋಡ್ ಕೊತ್ತಿದೆಯಾ ರೋಡ್ ಕೊತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ರೋಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಮನೆಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಡ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಹಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆನಂತರ ಪಾರ್ಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅಗ್ನಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಳವಾದಂತಹ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಕುಬೇರ್ ಮೂಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೊಸ ಮನೆ ಕಟ್ಕೊ ಬಂದ್ರೇನು ಜಗಳಗಳು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತ ಬಹು ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನೈಋತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಆಗ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಲಹಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ
ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಗೋಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ತಯಾರ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಡುಗೆ ಯಾವ ದಿಕ್ಕೇಲಿ ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳೆಯುವಂಥದ್ದಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಟವ್ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಗ್ನಿ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯ ಆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ಈಶಾನ್ಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಶ್ ಬೇಷನ್ ಇಡಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಲಾಗಿ ಅಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಹಾರ ಆಗೋದು ಆಗ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಲೇಬಾರದು ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಓಡಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾತ್ರಿ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಓಡಾಡೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಹಾಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯ ವಾಸ್ತು ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಇನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆ ಮತ್ತೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಇನ್ನ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊಂದಲ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಆದ್ರೂ ಗೊಂದಲ ಇಟ್ಕೊಂತೀರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಸರ್ವತೋ ಮುಖಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವತ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರ್ತಾನೆ ನಾವು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಅದು ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು ನಾವು ಪೂರ್ವ ಉತ್ತರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಇರಬೇಕು ದೇವರು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೀವು ದೇವ್ರ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಇಡುವಂತದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷಮ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇರುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದೇನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದಷ್ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಮಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಈಶಾನ್ಯ ಈಶಾನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂತದಿಲ್ಲ ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಈಶಾನ್ಯ ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಆದಷ್ಟು ಈಶಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೀತಿ ದೇವರು ಮನೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿನೂ ಇರಬಾರದು ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನೈಋತ್ಯ ಕೋಣೆ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹದ್ದು ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇರಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಯುಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತದ್ದು ಇನ್ನು ಓದುವಂತ ಕೊಠಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಓದುವಂತದ್ದು ಈಶಾ